ఎక్కడికి వచ్చారు నాకు కూడా ఇప్పుడు ఫోన్ ఎత్తటం లేదే మీరేందరా డిజిటల్ బట్టలు వేసుకొచ్చారు మామా ఆ విషయం గురించి మాత్రం అడగదు మామా పెద్ద ప్రాంక్ జరిగింది అన్న మొన్న వంశం ఉండదు డిజిటల్ బట్టలు రాను వేసుకోపోయినా మామ మేము ముగ్గురే ఉన్నాం మా బట్టలు మూడోడు తమ రామ్ గడు మనోజ్ గడు సో ఇంకా ఎందుకు లేని చెప్పేసి బట్టలు వేస్ట్ అయితే కదా జహాపనాలో ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పెట్టుకున్నా సో వేసుకొని వచ్చేసి నాది వంద రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఇది రెండు కలుపుకున్నామని సరే 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 సార్ జాగ్రత్త కూర్చోండి వేస్ట్ కదా కూర్చుంటాం కాదు వస్తుందా ఓకే వాళ్ళందరూ వద్దంటే నేను బాగుంటుంది క్రాస్ ఓవర్ బాగుంటుంది రెండు సినిమాలు అని చెప్పి ఒప్పి ఎప్పుడైనా బాగుంటుంది అందుకే ఒప్పించి పిలిపించాను మీరు కొంచెం డీసెంట్గా బిహేవ్ చేస్తే అంటే రాడీరాడ్లో ఫస్ట్ లీలా గారికే చెప్పినాను నేను ఓకే హీరో గారికి కూడా నువ్వు పర్సన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మా ఫస్ట్ హీరో ఆయన నేను పర్సన్ చేస్తుంది సంగీత కొత్త కదా చెప్పలే మాకు అసలు ఏం చెప్పలే ఓకే ఓకే శ్రీకాంత్ మామ యాక్ట్ చేసిన మ్యాడ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో వచ్చింది దాని తర్వాత డైరెక్ట్ కూడా చేసిండు చెప్పు శ్రీకాంత్ గట్టిగా ఏంటి మీరు మా సైడా వాళ్ళ సైడా క్రాస్ ఓవర్ క్రాస్ ఓవర్ అంటుంది ఏంటంటే మనల్ని వాళ్ళని కలుపుదాం అని అనుకుంటాడు మామ అది క్రాస్ ఓవర్ ఏంటి సో ఓకే ముందు చెప్తే ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళం కదా సరే సరే ప్రాపర్ గా అందులో దెర్ ఆర్ త్రీ రియలీ గుడ్ డాన్స్ నంబర్స్ ఐ థింక్ ఇట్ బి గ్రేట్ ఆదికేశ్వర్ రాబోతుంది ఓన్లీ థియేటర్స్ బట్ ఇంకేం ఉండవచ్చు మామయ్య గారి గురించి అడుగు ఫస్ట్ కాదు ఫస్ట్ కంఫర్టబుల్ గా అయితే నచ్చట్లేదు ఫస్ట్ ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు ఫస్ట్ సీనియర్ కాబట్టి 
మీరు గుంటూరు కారంలో మహేష్ బాబు గారు చేస్తున్నారు అలాగే మన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్నారు మీ ఫేవరెట్ ఎవరు సో చాలా బాగుంటుంది మీరు అందరు మీరు కూడా చూడాలి అంటే మీ మ్యాడ్ సినిమా మ్యాడ్నెస్ కొంచెం మేము కూడా అలా బాలో చేసుకుని మీ అందరికంటే ముందు చూసేసిన ఎడిట్ టేబుల్ లో మదీనతో పాటు ఉన్నప్పుడు దొంగ సాటుగా చూసేసిన ఫైట్స్ అయితే వేరే లెవెల్ లో ఉంటాయి ఫైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీ డైరెక్టర్ గారు మా సూపర్ సీనియర్ గారు ఫైట్స్ ని చాలా వైలెన్స్ ని రొమాన్స్ చాలా ఫన్నీ పర్సన్ కాబట్టి మేబీ కొంచెం యాక్షన్ కష్టమే ఫైట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఎక్కడ నడుస్తూ ఎక్కడ వెళ్తూ ఉంటే ఒక మన గడ్డి కట్ చేసే చూడండి సో దీన్ని పట్టుకొని తల లేపే సలహా ఉంటుంది సార్ అన్నాడు ఏంటి శ్రీకాంత్ ఇంత బైలెట్ గా ఆలోచిస్తున్నావు మా నోటు చూడడానికి ఇలా ఉంటాడు కానీ పెద్ద రౌడీ మన ట్యూబ్ లైట్ ఒకసారి ట్యూబ్ లైట్ ఒక మన ట్యూబ్ లైట్ నార్మల్ ట్యూబ్ లైట్స్ ఉంటాయి కదా కొరియోగ్రఫీ ఫైట్ కొరియోగ్రఫీ చేపట్టి సరే ఇది ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది చెప్పు శ్రీకాంత్ అని శ్రీకాంత్ ఇట్లా ట్యూబ్ లైట్స్ తో ఫైట్ ఉంటుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ట్యూబ్ లైట్స్ మనం కొడతారు సార్ కొట్టి కొట్టి డైరెక్ట్ గా మిగిలిన ట్యూబ్ లైట్ కూర్చి గొంతులో కూర్చితే ఇలా కట్ అయిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి షార్ట్ పడుతుంది సార్ విలన్ అని శ్రీకాంత్ ఇంత వైలెంట్ గా రాసు ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాను ఆయన ఒక రూమ్ నేను ఒక రూమ్ ఆయన అధిక షో చేస్తున్నాను నేను మ్యాడ్ చేస్తున్నాను మమ్మ ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ర్యాగింగ్ అట్లానే మేము పోతుంటే ఒక సీనియర్ ర్యాగింగ్ చేసి మా అమ్మ వాడిని మేడం మీద నుంచి దోషిస్తామని చెప్పి నాకు ఆ రోజు పెద్ద సుదర్శన్ వస్తే కానీ మాట్లాడ్డంటే సెట్ లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మానిటర్ టేక్ జరుగుతుంది అనుకోండి మీదే పోనీ నేను లీలా సీన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇలా చూస్తాడు ఇలా మానిటర్ ఇలా సార్ నైస్ సార్ సార్ బట్ వన్ మోర్ సార్ అంటాడు అంటే నైస్ అని ఫెంటాస్టిక్ అంటాడు నైస్ అంటాడు అదిరిపోయింది అంటే సార్ బట్ వన్ మోర్ సార్ అంటాడు బాగుంటుంది బెటర్ కదా అంటే ముందు షాట్ బాగాలేదనే కదా అట్లా కాదు నాకు డౌట్ ఉండింది అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి తీసుకుంటాం కదా అంటే మాకు కంఫర్టబుల్ గా వాళ్ళు చేస్తారు అనమాట ఇక్కడికి వచ్చి చంపేసి అలా చెప్తున్నారు ఏంటండి మీరు అంటే అర్థం కాలేదు ఆయన మైండ్ లో ఉన్న చేసుకోండి 
వచ్చిందా మరి షార్ట్ అలాగే వచ్చింది వచ్చింది చాలా వచ్చింది ఇట్స్ ద ఫస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ లీలమో సాంగ్ లీలమో సాంగ్ లీడ్ సాంగ్ సాంగ్ లీడ్ లీలమో సాంగ్ మాత్రం అసలు ఫ్యాంటాస్టిక్ అన్న డాన్స్ ఇవన్ బి చేస్ సర్ ఆ బాండ్ మీరు 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 శ్రీకంజ్ కాదు ఇప్పుడు ఇదే చేస్తాం అమ్మ థియేటర్ లో చేస్తాం థియేటర్ లో మొత్తం మీరు సెట్ లో మీకు విపరీతంగా కోపం వచ్చి శ్రీకాంత్ ఫోన్ తీసుకొని పగల కొట్టేద్దు అలా అనిపించిన సిచ్యువేషన్ రెండుసార్లు మీరు ఆ వీడియోలు కూడా చూస్తున్నాం మేము ఫాలో అవుతున్నాం తెలీదా మీకు అనుకుందాం ఈ నాలుగిటికి ఒక్కొక్కటి మీరు చెప్తే అసలు ఫస్ట్ స్టోరీ ఉన్నది ఎప్పుడు ఎక్కడ అసలు ఏమనిపించింది ఎప్పుడు అంటే చాలా చాలా రోజుల క్రితం అండి రంగరంగ వైపు షూటింగ్ తర్వాత విన్నాను అనబడితే విన్న తర్వాత అరే సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మంచి మంచి పాయింట్ పట్టాడు అవన్నీ బాగా ఎక్సైట్ అయ్యాయి నేను అయితే బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అదే వంశీ గారితో అలా ఏమో ఓకే అయిపోయింది ఫస్ట్ మంచి సాలిడ్ మెమరీ అంటే నాకు ఫస్ట్ గుర్తే జోజు గారిని బేసిక్ ఏంటంటే ప్రతిసారి ఫైట్లో ఆ ఎమోషన్లు కొట్టేస్తాను ఇప్పుడు ఉప్పెనలో ఏమైందండి ఒకసారి తెలియదు కదా మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆపేది నిజంగా కొడతారేమో ఇవన్నీ ఏం తెలియదు కదా మనకి ఉప్పెనలు ఏంటంటే మాస్టర్ లీడ్ తీసుకో వయసు అన్నారు ఇప్పుడు లీడ్ అంటే ఏం నాకేం తెలుస్తుంది ఆ టర్మ్కి మీనింగ్ వాడిని పట్టుకొని ఇసిరేయాలి వాటర్లో ఏ వాడిని పట్టుకున్నా ఇంకా లెక్కీ చేయాలి కింద వాటర్లో ఆ లెవెల్ ఏంటి ఇదేంటి పడే పడేసి డైరెక్ట్గా అవి పట్టుకొని వాడు షర్ట్ చిరిగిపోయింది వాడు ఆపుకుంటున్నాడు నేను పట్టుకొని విసిరేస్తాను దాని తర్వాత షార్ట్ అండ్ మాస్టర్ తెలియదు మాస్టర్ సారీ మాస్టర్ అండి వైష్ణవ్ లీడ్ అంటే నాకేం తెలుసు మాస్టర్ లీడ్ అంటే అర్థం ఏంటి పాప ఈ వాజ్ ఓకే అట్లా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే చాలా మంది ఫైట్ లో మిస్టేక్ కొట్టేశాను అది కాకుండా జోజు గారిని అది ఎట్లా అంటే టేక్ ఆయన హ్యామర్ నాది ఒక వేపను ఇట్లా క్లాష్ అవ్వాలి మనం అప్పుడు ఒక ఓకే డన్ అప్పటికే రెండు మూడు షార్ట్లు ఏమి చేసాం మార్న్ ఆయన వస్తున్నారు ఇంకా ఏమైందో అది నేను అనిపించలేదు నాకు పెట్టి పడాలని కొట్టేశాను ఆయన కత్తి ఆయన సుత్తేది ఇరిగిపోయింది ఇది అయిపోయింది అని చెయ్యి బెరిగింది అనమాట కాదు నాకు ఒక డౌట్ ఉంది చెప్పు అప్పుడు ఆది అని ఒక సినిమా వచ్చింది కేశవ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఇవి రెండు కలిపి టైటిల్ పెడదాని ఎందుకు అనుకున్నారు మీరు చేస్తేస్ట్ నేను అంటే ఒక పంచ్ ఇచ్చినాం మా మాకు డౌట్ వచ్చింది ఈ పంచ్ అయిన శవాల మీద నుంచి తీసుకొచ్చారా నాకేమైనా కట్టుకున్నారా అని అంటే ఒకటి రోజు క్యారెక్టర్ కానీ మళ్ళీ దానికి డిజైనింగ్ బొక్క ఇవన్నీ ఎందుకు అని రామరాజ్ బ్లాక్ పంచ్ అంటే వాడు ఇస్తారా అనుకున్నాను ఏ చెప్తున్నా డిజైనర్ తర్వాత నటవిశ్వరూపం చూసిన తర్వాత మీకు కూడా తెలుసు కదండి మీరు కూడా బలవంతం చేసి పెట్టించారంటే నిజంగా తను బాగా యాక్ట్ చేసి చూపిస్తాడని 
సో అది చేసి చూసేసరికి బాగుంది మనకు ఒక సీనియర్ క్యారెక్టర్ కావాలని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాడు ఇది కరెక్ట్గా రామ్ రెడ్డి లాంటి లుక్స్ ఇంకా మన పాత రామ్ రెడ్డి లాంటి లుక్స్ కావాలి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అని నిజంగా చేతబడి చేసేది ఉంటుంది కదా అమ్మ మా కళ్యాణ్ గారు ఎన్నలుడు అడుగుతుండ్రు ఆయనకి చెప్పాలి మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మీ డైరెక్టర్ ఎంత చిన్నపిల్లలు లాగా అంటే అండి లాస్ట్ ఇయర్ దివాళికి షూట్ చేస్తున్నాం పాపం మీది షూట్ చేసుకుని సాయంత్రం సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చింది షార్ట్స్ అన్నీ చేస్తున్నాం ఈయనకి ఒకటి కంగారు ఉంటుంది అన్నమాట ఏదైనా ఫస్ట్ టేక్ మామూలుగా నిదానంగా మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు ఏమైనా మనం వచ్చేసి లీలా గారు మీరు ఈ డ్రెస్లో బాగున్నారన్న వన్ మోర్ అన్న లీలా గారు మీరు ఈ డ్రెస్లో బాగున్నారని స్పీడప్ చేస్తాడు అంతే వేరే ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం మారదు లీలా గారు మీరు ఈ డ్రెస్లో బాగున్నారని కోప్పడతాడు మూడో టైక్ సర్లే అని కావాలని చెప్పి ఒకటో టేక్ ఓకేనా రెండు టేకులు చేయించేటోళ్ళు మా మా అవుతాడు అన్నీ అయిపోయి లాస్ట్లో ఒక్క టాప్ యాంగిల్ షార్ట్ తీయాలి మామ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ షార్ట్ ఎన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లు తీస్తారా నువ్వు పని కుమార నా కొడక నువ్వు నన్ను కనీసం దీవా అక్కడ సెన్సర్ లేదు మీరు చెప్పేసి చెప్పేసేనా ఇది దానికి కాదు ఇంకో దివాళి రోజు అన్న నన్ను వదిలేరా రెండు కాకరొత్తులు కాల్చుకుంటాను చెప్పి నన్ను కాకరొత్తులు కాల్చుకోవడం ఏందండి మామ మొత్తం అంతా నువ్వు చెప్తే కదా మామ మేము చేస్తున్నాం ఒక్కనే మాట్లాడతా సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నావురా లేదు లీలా గారు మాట్లాడుతున్నారు ఆ సినిమా నచ్చనట్టుంది మీరు నన్ను నచ్చిందని చెప్పడానికి మీరు ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి వై దిస్ ఫిల్మ్ ఈ స్పెషల్ నో ఇట్స్ ఫర్ మీ చాలా హైలైట్స్ ఉన్నాయి ఐ ఫీల్ లైక్ పర్సన్ ఇప్పుడు వరకు ఏంటి ఇప్పుడు 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 మ్యాటర్కి వస్తున్నావు అనిపిస్తుంది సో నేను ఇప్పటి వరకు లైక్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ మై బెస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్స్ చాలా క్యూట్గా ప్లా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అండ్ నాకు బాగా పర్సనలీ ఐ లైక్ ఇట్ అలాట్ అండ్ తర్వాత లీలమో అని ఫస్ట్ టైం నా పేరుతో ఇట్స్ యా సాంగ్ సో నా కెరియర్లో నేను ఎప్పుడు గుర్తు లైక్ గుర్తుండిపోతుంది నంబర్ త్రీ బీయింగ్ ఆర్ సీన్స్ లింగో అంటే ఇప్పుడు ఐ థింక్ నా ఏజ్ ఆర్ మై లైక్ వెరీ ఫ్రెష్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు వరకు నేను చూ నా లుక్స్ వేరు బట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ మై లుక్ పరంగా అయినా దీన్ని మాట్లాడే విధానం అయినా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఏదో ప్రయత్నించారు సరే నీ మీద మేము ఎప్పుడు అన్కంఫర్టబుల్ అయినా చెప్పిన పఫ్ నేను తినమన్నప్పుడు నువ్వు అసలు తిన్నాను కదరా ఇట్లా జూమ్ పెట్టగానే పఫ్ ఇలా క్రస్ట్ ఇలా మీ గడ్డలు అతుక్కుపోయి కన్నీళ్ళు వస్తాయి షార్ట్ అడిగిన మంచి విషయం కదా మంచి విషయం కదా వాళ్ళు కొనిస్తా అంటున్నారు కదా పేరన్నా కరెక్ట్ గా చెప్పు అన్నాడంటే ఏదో కరెక్ట్ పేరు ఏదో ఉంది ఉంటాయి కదండి చాలా లేదండి నేను బేసిక్ గా ఎవరైనా ఫస్ట్ పరిచయం అయినప్పుడు కొందరు ఫ్రెండ్స్ నేను పోస్ట్ వర్క్ జరుగుతుంది కదా సార్ ఫోన్ లో వస్తుంటాయి కదా సార్ డిఏ జరుగుతుంది ఫైన్ లో వస్తుంది ఊరికే సార్ మన సాంగ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా సినిమా సాంగ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఫస్ట్ టైం డెబ్యూ చేస్తున్నాడు డైరెక్ట్ నీ సినిమా పాట ఓహో ఇది ఇటు వచ్చిందా మీరు రాధికృష్ణ గురించి రాలేదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందని అడిగారు అంతేనా లేదు మోటివేట్ అయ్యాను కొందరిని చూస్తుంటాం కదా అమ్మాయి అంటే మా మీరు రోజు కొకలు చూస్తున్నారు లేదండి మీరే చెప్పారు రోజు కొకలు అప్పుడు ఫస్ట్ సెట్ అవుతుంది కాదండి నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాళ్ళ కజిన్ ఉంది ఒక అమ్మాయి అమ్మాయిని చూసి 
యాజిటీస్ రాలేదు నేను కొన్ని కొన్ని తీసుకున్నాను అంటే అమ్మాయి ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాను అమ్మాయి దగ్గర అనేసి అలా అట్లా రాసే సీన్లు ఒక్కసారి ఇప్పుడు లీలాకి నా మధ్య సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒకసారి కళ్యాణ్ గారు చెప్పు జస్ట్ వెళ్ళాను సార్ ఇక్కడ ఇలా కూర్చొని ఉంటారండి నువ్వు లోపల నుంచి వస్తున్నావు డాక్టర్ లోపల నుంచి అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ గా అక్కడ నీకు మార్క్ ఇచ్చేస్తున్నాను అక్కడి నుంచి నువ్వు నడుచుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత వస్తూ వస్తూ డైలాగ్ చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఏం చేస్తున్నారా వస్తూ వస్తూ డైలాగ్ చెప్పుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కూర్చోవాలి ట్యాంక్ దగ్గర సీన్ అన్నప్పుడు హీరో గారు ఉంటారు మీకు చెప్పేసాను కదా మీరు చేస్తారు కదా దానికి ఏదో ఎండు పంచ ఎండు పంచ ఏదో ఆలోచించి పెట్టుకుని ఉన్నట్టు ఇలా చెప్పాను కదా వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అమ్మా వచ్చిన తర్వాత హీరో గారిని హగ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాను ఎలాగండి హగ్ అని చెప్పి చెప్పు అదే మనోడు ఈ క్రీమ్ కొనుక్కోండి మేడం సిగ్గుపడతాడు అదే చెప్పండి అది చెప్పు అది అది చెయ్యి నాకు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెయ్యి అంటున్నా ఒక చిన్న బేబీ బాయ్ లాగా అలా చూసాం కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు 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 నాకు అనిపిస్తుంది మీరు కొన్ని సీనులు రాశారు కదా ఇలా అమ్మాయి అమ్మాయి ఎందుకు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఎందుకు అలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అండ్ వై ఈస్ ద గై ఫ్లోటింగ్ విత్ హర్ లైక్ దాట్ ముద్దు ముద్దుగా కదండి అమ్మాయి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా అమ్మాయి గర్ల్ క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలని అనుకుంటాను వాటి తిరగరే అమ్మాయి క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలని అనుకుంటాం వీక్ గుండ క్యారెక్టర్స్ అని పెట్ట అమ్మాయిలు ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి రోజు నాకు చెప్పారు వెయ్యి మంది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పెట్టుకుని మీరు షూట్ చేశారు మీరు ఇద్దరు ఉంటేనే మీరు ఇట్లా వాళ్ళు వెయ్యి మంది అమ్మని ఉంటారు చెప్పి చేస్తూ మీరు అటు తిరిగి ఏమంటారు చిన్నప్పుడు సిక్స్ క్లాస్ లేని ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ అనమాట ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు నాకు చాలా ఇష్టం వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ నాకు చాలా ఇష్టం ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ అవుదని మమ్మీకి చెప్పారు సరే సైన్స్ ఇష్టం కదా అది అంది సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ అంది అలా పాస్ అయిపోయి టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ కదా ఏం తీసుకోవాలమ్మా అన్న నీకు సైన్స్ ఇష్టం కదా బైపీసీ తీసుకుని అందరు డాక్టర్ చెల్లుగా అంది ఎంత క్యాజువల్గా అనేసి ఉంటాయి ఇప్పుడు డాక్టర్ అంటే మనకు అంత ఈజీ కాదు కదా సరే చూద్దాం అని బైపీసీ చదివా అంటే అప్పుడు కూడా డాక్టర్ చదివా బైపీసీ చదివా సార్ మేము ముగ్గురు బైపీసీ ఎవరు మీరు కూడా బైపీసీ కూడా బైపీసీ మీ ఇద్దరు పేరు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపించింది నాకు చిత్రాల చిత్రవర్తి వాజ్ గుడ్ 
నాకు ఫస్ట్ అరే పల్లె ఉంది రాని కానీ ఇది వీళ్ళమ్మ సాంగ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మ ఇది కదా కావాల్సింది అమ్మ మీటర్ అని మళ్ళీ మామని చెప్తున్నాడు ఇంకో పాట ఉంటుందని ఇంకా ఇన్ని సాంగ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూసిన తర్వాత యాక్షన్ నాకు తెలుసు అసలు ఎంత ముద్దుగా చేస్తాడు యాక్షన్ మనసుని చంపడంలో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఆనెస్ట్లీ నేను చూసినప్పుడు ఫుటేజ్ నేను నిజంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీలో ఆ సైడ్ అండ్ సదా గారు కూడా ఉన్నారు సినిమాలో సో జోజు జార్జ్ గారు మీరు అసలు ఇలాంటి ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్కేల్ వై ద క్యాన్వస్ ఇస్ హ్యూజ్ ఇప్పుడు కొన్ని ఇంకా ఇంకా చాలా రివీల్ చేయలేదు కానీ మనో లైక్ యూ సేయింగ్ మనో ఐ వెరీ లక్కీ ఫర్ ద మూవీ మనో రాసిన కథ కూడా ఆ స్కేల్లో ఉన్న సితారా వల్ల ఈ గాట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ సాలిడ్లీ వెరీ వెల్ డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఏం పట్టు చూడండి డాన్స్ చేస్తారు చూడండి అదే నచ్చుతుంది ఆడియన్స్ మీ సినిమాలో యాక్షన్ వైలెన్స్ హై హయర్ హైయెస్ట్ ఫన్ సార్ పిల్లలు <laughs> మనోడు కూడా యాక్టింగ్ బాగా చేస్తాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సార్ పెట్టి వచ్చేసి కసి వచ్చేస్తుంది మనోడికి చెప్పిన తర్వాత ఒకటి ఎలా ఉందో నాకు అప్రిసియేషన్ కోసం చూస్తాడు మనోడు 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 రొమాంటిక్ సీన్ కానీ కామెడీ సీన్ కానీ చెప్పినప్పుడు మురిసిపోతాడు సరే ఇలా వస్తుంది బుగ్గలు ఎర్రగా అయిపోయి ఇప్పుడు చేయమని చేయట్లేదు కానీ హ్యాపీ అబ్బా గోట్ సో కన్ఫ్యూజ్ మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేస్తారు కదా సడన్ గా మీరు ఆదికే సెట్ మీదకి వచ్చి మహేశ్వర్ వచ్చారా నేను ఓ మై నో అలాంటివి ఏం జరగలేదండి బట్ ఇట్ వాజ్ అ రన్నింగ్ జోక్ ఈ సెట్ లో అంటే నేను పొద్దున్న లేచి చాలా నేను అంత మరి ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐమ్ డూయింగ్ లాడ్ వర్క్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఇంకా ఉంటాం కదండి మనకు ఆఫీస్ ఇంకా బాధ్యత ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని ఉంటాం కానీ అందరూ ఇమాజినేషన్ ఏంటంటే నేను అలా అసలు హై స్పీడ్ లో బండి దిగేసి ఆ ఎవరు హీరో అలాంటిది ఏం లేదండి ఒళ్ళు దగ్గర కూడా ఉనుక్కుంటూ వస్తాను లేదమ్మా నాకు షూట్ అంటే చాలా ఇష్టకర రుద్ర రుద్ర నైస్ నేమ్ చాలా బాగుంటుంది ఈయన ఈయన చెప్పేటప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది మ్యాట్ టూ చేస్తున్నావు నువ్వు మ్యాట్ టూ దాంట్లో దాంట్లో పెట్టి మా అన్న చాలా <laughs> 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 Thank you so much. Vaishnav bro and Srinila garu. Thank you. Me me first cheppanu. Yes. Kalsa work cheddam. Yes. Okay okay. Maa unnu edo moodu songs tho attempt cheyaler atla. Adike keshava on 24 only in theaters. Adhe cheppar. Adhe venna adhe cheppar. Okay ready thanks. Thanks for coming. Adike keshava on 24.